。法官大人，被告童富贵罪恶滔天，从二十三年前就因谋财害命害死我外公卓宗梦、童冠家。事发当时，被告被我养父高大海发现，童富贵用枪逼迫高大海，泼油放火参与罪行。可怜我养父当时没有勇气向警方报案，<笑>就因为这样，高大海受制于童富贵。并且童富贵再次胁迫高大海，在非自由意愿下写下了一份认罪保证书，伪称自己是当年的凶手。法官大人，这一切都是童富贵卸责造假，绝非真实。近来，高大海发现童富贵当年犯案的新证据，他们上门，讨得公道之时，被他残忍的杀害了，并且他还伪造遗书，企图掩饰自己的罪行，根本就是在胡说八道。高大海是在我的仓库畏罪自杀，我杀他干嘛？被告，这不是你说话的时候。他颠倒是非黑白，我为什么不能说话？被告，安静，控制一下你的情绪。原告，还有什么要补充的吗？法官大人，童富贵不但杀了高大海，在作案的时候，被他的妻子。何春妍当场目击了整个过程，他为了防止何女士泄露出去，竟然不念夫妻之情，派人追杀何女士，导致何女士重度昏迷，至今仍在监护之中。法官大人，这位朱德刚先生是我老婆何春妍的情人，他三番两次勾引我老婆就算了，他还想带她私奔，我只不过是派人想把我老婆接回去，这有什么错吗？是他，他害我老婆重度昏迷的，朱德刚。我呢，要告，妨碍家庭，我还要告你，重度伤害。法官大人，不是这样的，是何春妍遭到追杀的时候向我求救，整个过程未向巡捕房说明清楚。我要补充说明的是，今天这场审判，足足晚了二十三年。嗯，如果童富贵不是抢夺了那只皮箱子，侵吞卓老爷的财产。他不可能一夜致富，若不是为了卓老爷的命案，他不可能杀害高大海；若不是为了高大海的命案，他不可能追杀何春妍。这几个案子环环相扣。法官大人，童富贵身背着几条人命，罪大恶极。此人违法乱纪，已昭然若揭。若不能将他绳之以法，天理何在？公理何存？法官大人，这全部是他一个人的推论。当年卓老爷子的命案根本就是高大海一个人干的，我已经向警方说了不知多少次了。当我到达现场的时候，我看到高大海的身影从我面前跑出去的。我之所以要逼大海写下这个认罪书，也是想要替卓老爷子伸张正义呀、啊。你们这些人不知道感谢我，还想恩将仇报啊！法官大人，当我把证据全部搜集好了，想要揭发高大海的时候啊，高大海知道自己难逃警方的追捕。选择在我的仓库畏罪自杀，他之所以这么做，也是为了要报复。他不甘心我揭发他。不过，今天呢，他算达到了他的目的。要不然我不会戴着手铐在这边受苦受难呐、啊。法官大人，一定要把事情查清楚，还我一个清白才行啊！你乱讲，奶奶，你乱讲。他还是不会自杀的，更不会去杀人。他还是个孝顺的孩子，他不会丢下我不管。你这个丧尽天良的禽兽，凶手就是你，你就是你。娘，别担心，我的儿子会给他一个公道的。原告，你们控告被告杀人，有没有什么证据呢？死者生前说他有证据，请把证据呈上来。啊、哦，法官大人，证据在高大海身上，我们怀疑让童富贵拿去毁灭了。涂律师。你是学法的，法律在于证据，而不是推论。我给你们时间找证据。本庭宣布，因证据不足，无法判童富贵杀人罪，被告还押，严实再审，退庭。嗯、童富贵，法网恢恢，你休想抵赖！你们想告我？尽管放马过来，老子等着你们。童富贵，你不要太嚣张了，老天有眼。朱德刚啊。
就算凶手是我又怎么样？现在死无对证，你奈我如何啊？还有，我要告你们父子俩诬陷好人，破坏我的名誉。高成辉，借我的公司走私贩毒，杀人灭口。在我开到住院的时候啊，你喂我吃断奶食品。哎呀，那个东西啊，难吃的，一点味道都没有。可是现在我想你喂我，都办不到。春言，跟你说一个不好的消息，今天的出庭果然是出师不利。法官在态度上虽然很同情我们，可是证据不足啊。幸亏检察官的态度很坚定，才请法官同意多给我们一点时间去准备。现在啊，我越来越胡思乱想了，也越来越悲观。记得你曾经问过我，万一明天的太阳不再为我们升起，该怎么办？我现在就有这样的感觉，不知道该怎么做才好。没有人证物证，这场官司恐怕是打不下去了，搞不好还落个诬告的罪名。佟富贵也可能就永远逃脱了法律的制裁，这对于我来说。就是永远的掉进了黑暗里，春燕，我该怎么办？谢谢啊。哎呦，爸，锦娟，我的乖女儿，来来，让我看看。哎，嘿，还是那样的漂亮啊。还好啊，爸。啊，天凉了，我给你拿了几件衣服，你看看合适吗？哎，我相信啊，这要是我乖女儿挑的衣服，一定合适，很合适啊。来，坐下吧。今天好吗？你被关在这里，我急都急死了。怎么会好呢？哎呀，金娟呐。你看我啊，你看，这不是挺好的吗？啊，我告诉你，过几天等开庭呐，我很快就会重获自由了。那个姓朱的想整垮我，根本就没有那么简单。我跟律师谈过了，知道他们可能告不成。爸，这事能不能就这样算了，就这样停了？什么算了？是什么意思啊？我的意思是说，冤家易解不易结。您能不能不要反控他们了，爸？你这不是节外生枝，没完没了了吗？这怎么是节外生枝呢？金娟呢？你是不是又在替高成燕说情呢？你要知道，从头到尾都是那群人在跟我没完没了，你叫我怎么轻易放过他们呢？就像你不肯轻易放过妈一样，是吗？你在说何春妍吗？她不是你妈，是那个女人不肯放过我。她不管接受什么样的报应，都是她应得的。你要是相信报应，就不应该坚持下去。为什么一来这边你就跟我说这些？我不想听这些。你既然不想听，那我回去了。
全。你要搞清楚，不管你要求爸爸什么，爸爸都会答应，就唯独这件事不行。这帮人从头到尾呢，就想毁了你爸爸的一切，也包括你在内。你说让爸爸怎么样的？我打不还手，骂不还口，我做不到，我怎么答应你呀？哎，你也别再担心了，朱德刚呢是没有办法惩罚我的。不过你自己啊，也千万要小心，不要上他的当，好吗？既然你这么想，那我回去了，爸。你一定要考虑考虑我说的话。到底有什么好考虑的？好，我会自己想一想的。你先回去吧。曼、啊、君，你看这个。春言他怎么样了？还是那样，一点反应都没有。谢谢你的帮忙，没什么。呃，你们在研究什么？我能帮得上什么忙吗？照现在的情况，也只有请你多求求老天了。你是不是嫌我没用啊？妈，你误会爸爸，爸不是这个意思。只是我们现在。找不到很有力的证据，大家都期盼着奇迹能出现，要不然的话，大家也不要太悲观了。起码法官接受了我的陈述，态度还是向着我们这一边的。目前我们缺乏的是证据的补足，大家应该多往这方面想一想。陈辉啊，你有心事啊？心事太多了，想说也说不完。哎，陈辉，在我们这些人当中，你最了解佟富贵了。他除了走私贩毒之外，关于大海爹的案子，你有什么新发现呢？是啊，到底是什么事啊？你不知道现在的情况有多严重，有什么想法你就说嘛。你们别这么看我好不好？好像我犯了什么大错似的。那倒不是。如果你有什么难言之隐，不说也没有关系啊、嗯。不是我不肯说，只不过。跟人家约定的时间还没有到，我想，谁是高成辉啊？呃，我就是，怎么了？这是法院的拘捕令，你被逮捕了。控告你谋杀未遂，还杀了皮子熊，你们弄错了吧？我们在依法办事，希望你合作。好，合作，来，靠上，带走。哥，记得去跟我会面，我会告诉你一切。陈辉，妈，没事儿，没事儿的，啊，哥，记住我跟你说的。这样啊，成辉，佟富贵反咬了我一口，早就在我的意料之中。你早有准备，还好我留了一张底牌。什么底牌？哥，只要你按照我说的时间和地点去找，自然会有人来接头。接头人是谁？你去了就知道了。
，有消息吗？万兆臣辉说的，在那等了两个多小时，根本没有什么街头人出现，更别说什么底牌了。哎，会不会是时间地点弄错了？应该不会的。陈辉虽然没有告诉我什么底牌，但是时间地点跟我说的很清楚。我觉得我有必要跟他再见一面，好把事情的来龙去脉给弄清楚。喂，找哪位？我找高成燕。啊，你等会儿啊，找你的、啊，找我的。喂，你好，我是成燕，你是？我就是高成辉说的最后一张底牌，我叫皮子雄。皮子雄，你还没有死？老子我好得很，小子，你给我听清楚了，我现在不但活得逍遥自在，手里捏着的。可是证明你爹高大海被佟富贵威逼恐吓的最后一张照片，你们想不想要？当然想要了，事关重大，你赶快交出来吧！小子，心急吃不了热稀饭，我要一万块现大洋，先交钱后交东西，我保证童叟无欺。一万块现大洋，这，你，你也太过分了吧！因为你的贪欲，大海爹已经死了，陈辉也已经被关进去了，你现在还在这儿跟我狮子大开口？小老弟，我知道你心里难过，而我也是不得已之人呢、啊。为了这张照片，我也在冒生命危险。你一定要相信我，我这个险可不能白冒。我问你，你到底要不要？好吧，你说吧，怎么样个先交钱后交货？你稍等一下，我记一下。哦，我都记下来了。那我怎么才能够相信你拿了钱之后不会耍赖呢？非信不可。什么？你这是什么话？什么叫非信不可啊？喂喂喂喂喂！怎么了？岂有此理！他要我们把钱汇到这个账户，说交了钱之后他自然会带着照片出现的。我们怎么才能够相信他？他现在是有恃无恐。奇货可居，所以才掐着我们的脖子，让我们吐钱不可。爸，这万一是个骗局怎么办？一万块现大洋啊，岂不是打了水漂了？以我们目前的处境，别说是一万块，十万块咱们也得付啊。这一点他很清楚。为了你外公我义父，以及你大海爹这三条冤魂，还要我和你妈。这一生坎坷的际遇，说什么，我也得把握这唯一的机会。爸，你的心情我很明白，别难过了，咱们就照他的话去做吧。反正我手头啊，还有一步棋可以走。如果说出了什么差错的话，我们也好早有准备。你要走什么棋？一步我不想走的棋。小姐，你的信，啊、哦，好的，嗯，信是给我的，船票怎么？高成燕，你怎么答应我的？你答应我不会强迫我出来作证，这是什么？这是法院给我的传票。老天爷对我残忍，我无话可说。你是我深爱的人，你怎么可以这么对我？锦娟，你说我爸做的事情跟我们俩的感情是两码事。我听了你的话，我信。你去搜证据，去告我爸，我没有阻止你。可你为什么要把我们的爱情丢到这个大缸子里来检验？你要考验什么？是我们的爱情，还是我跟我爸的金钱？你不觉得你这样做太残忍、太过分、太霸道了吗？景娟，是你一手要摧毁我们的感情。恭喜你，你如愿了。景娟，我没有要为难你
。春言阿姨现在昏迷不醒，不能出庭作证。我这样做是迫不得已啊，所以你就让我来出庭作证。你就是希望我在法官面前指控他，对不对？就是想让我做一个不孝的女儿，一辈子受良心的谴责，是不是？不是。我只是想要你做个坦诚的人，你只要说实话就好。对不起，我办不到。不是你办不到。是因为连你自己都知道，如果你要是说了实话的话，你爸就会。燕，你跟我爸都是我生命里最爱的两个男人，我希望你们可以和睦相处。就算过去有仇有怨，事情都已经发生了，你又何必苦苦追索呢？你找不到证，这不正好？这是老天垂怜我们，给我们网开一面。我希望我们的爱情可以开花结果，你为什么一定要追个鱼死网破呢？季娟，你知不知道你爸身上有几宗命案的？你为了亲情也去顶罪了，不是吗？为什么你做不到的事情却让我来做？高成烨，我告诉你，爱情跟亲情对我一样重要，我没有办法做选择。你要不要出庭全看你。但如果我不请你出来的话，那是我的不对，我将会难过一辈子。我不会比你好受。传证人童景娟出庭作证。法官大人，请问证人和被告是什么关系？妇女。你和身受重伤、昏迷不醒的何女士又是什么关系？她和我爸结婚十年，我们情如母女。何女士昏迷之前，你最后见到她是什么时候？我不记得了，法官大人，我的话问完了。原告，还有什么要补充的吗？锦娟，我记得你告诉过我，是你爸爸把春言关起来的，是你把春言阿姨救出来的，这么特别的事，难道你忘了？高成燕，你别逼我女儿，她记性本来就不好。锦娟，我知道你最近为爸爸的事情很心烦，所以什么事情都忘了，我们都可以理解的。忘了就算了，没有关系的，不需要去为任何人编造故事，尤其是高成燕。被告不可以有暗室串供的行为。锦娟，现在是我最难过的时候，但是为了公理和正义，请你做出正确的选择。你一定要想清楚，你把春燕阿姨救出来之后，她有没有告诉你，为什么被你爸爸关起来？锦娟。你看着爸爸，你看爸爸被他们整成了什么样子了？爸，锦娟，春燕阿姨是不是亲口告诉过你，高大海遇害的，是他亲眼所见，他害怕极了，他发现童富贵的残忍，他想要逃跑，是童富贵想要杀他灭口，对不对？高成燕，我有告诉你这些吗？高成燕，你还是不是人呢？你为什么要逼我女儿承认她没有说过的话？这就是为什么当初我不让你们两个交往，现在懂了吧？你懂了吗？金娟，把你请来这儿，我们都有万分的不舍，也知道你的为难。你刚才也说了，虽然你不是春言亲生的，但是你们情同母女，是不是？嗯。既然情同母女，那当然是无话不谈。他昏迷的时候，你也去看过他，不是吗？我只要你在法官面前老实说，春言他是不是曾经说过，他亲眼看到高大海被人杀害？朱德刚，朱德刚，你凭什么逼我女儿啊？你凭什么？我抗议
，就算是何春言给证人说了些什么，我们怎么能相信何女士不是在编造故事呢？那个贱人，是你的老情人，你们两个要双宿双飞，为了要定我的罪，你们什么东西编不出来呀？陶富贵，那我可不可以问问景娟，对你这个父亲的看法呢？可以啊，全世界我最疼爱的就是我这个女儿，你亲口问她吧。季娟，请你坦白的说出，你心目中的父亲童福贵是一个什么样的人？我爸他脾气倔强，可是从小到大，他都很疼我，我要的，他都会给我。就算是再无理的要求，他都会答应我。他是一个生意人，又因为脾气不好，经常得罪人。或许他在外面有很多敌人，可对于我来说，他就是一个好爸爸。所有他在外面做的事情，我从来都不问。即使是我知道的，也都是我听来的。即便我妈春言阿姨，她跟我说了些什么，我都没有办法证实事情的真假。对不起，朱伯伯、程燕，我没有办法。证明什么？我妈告诉我的，我都没有亲眼所见。程燕，你一直要我来证明什么？一直要我来说实话？我说的都是实话。你跟我爹，都是我最爱的男人。我一直希望你们可以和睦相处，而不是对簿公堂。你们两个现在撕裂的，都是我肉做的心呐、啊！你爸爸。真的很爱你吗？这么说，他不会为了个人的利益牺牲你的幸福。不会啊，也不会为了自己的利益而欺骗你。不会。可我听说，在你和程燕交往的时候，他欺骗你，说你们两个是兄妹。苏静，苏静，你说他真的很爱你吗？还是他是为了他自己的目的，无所不用其极之人？你这个混蛋律师，你给我闭嘴！你凭什么挑拨我们父女之间的感情啊？你信不信老子放出去以后会把你干掉的？老子一定要把你干掉！爸，朱德刚，你们这对父子，等我出去以后，我绝不会放过你们的！混蛋，把他带下去，进去。相信爸爸啊！要相信我。锦娟，锦娟，锦娟，锦娟，锦娟，你别跑啊！既然你要拿我们的爱情和法律掂量，从今往后，我们不再相识，我们到此为止。锦娟，锦娟，你别这样，你已经做得很好了。我做的很好，亏你说得出口，那就意味着我是一个不孝的女儿。金娟，都已经过去了。对不起，我没有办法过去。金娟，难道你忘了我去年顶罪的时候吗？那时我们俩的爱情就成为了祭品。难道你要跟我走一样的路吗？难道是你一手造成的？你是我们爱情的刽子手。
，季军，季军，季军。是这里吗？没错，爸，皮子兄指定在这儿见面交钱的呀。我们都等了半天了，我们再等会儿吧。明天就是开庭最后一次审理了，皮子兄果然骗了我们，到现在啊，人和照片都没出现，我真的不知道该怎么办了，谁可以帮帮我？不过没关系，要是真的输了，我就放下这一切。把事业交给程燕和程辉他们兄弟俩，我就什么都不管，什么也不要了。带着你环游世界，把一切的痛苦和烦恼通通抛到太平洋里去。等我们从天涯海角倦游归来，我要带你住在山上，就住在桂林吧。那儿的山水最美了。我要为你盖一座小木屋，就盖在媚眼盈盈的春水边，还漆上你最喜欢的乳白色，配上淡绿色的窗帘轻纱。哦，对了，我还要为你砌一座大大的壁炉，升起暖暖的火，就像咱们在山洞里升起的那堆取暖的火一样。不过这一次。我绝对不会让它熄灭。我们就这么看着火，就这么相伴一辈子。满军，满军，满军，你什么时候来的？这并不重要。德刚，在你一生中。我来的总不是时候，可我知道什么时候该离开你。你别这么说吧。说真的，春言是个好女人，她这一生都在为你付出，你为她做什么都是应该的。我不怪你，好好照顾她吧。我祝你们幸福。满军，朱先生，哎，朱先生，朱先生来了，朱先生，对不起啊，你们有什么胜算的？对不起，让一下，让一下，赶紧出现在这里，让一下。哥，为什么一直没和皮子雄见上面？皮子雄会不会已经被灭口了？如果他真的死了，那就惨了，那我就真的成了杀人犯了，这辈子。跳的黄河也洗不清了，就惨了。高胜辉，本厅提醒你，如果你有不实指控，你将触犯诬告罪和伪造文书罪。法官大人，这我知道，我将对我以下说的每一句话负所有的法律责任。我发誓。我看到了佟富贵当时拿着枪逼着我爹泼油的照片，这张照片。也是我从皮子雄的手上得到的。那这张照片现在在哪儿呢？程
会有证据，为什么不早一点拿出来呀？娘，别着急，陈辉一定有他的苦衷，我们听他怎么说。陈辉，这是关系到你爹的冤屈能否昭雪的重要证物，你快说，这张照片现在在哪里？佟富贵逼我把照片烧了。照片什么？哎，怎么会这样？怎么会这样？肃静，肃静。当时佟富贵给了我两条路：一是离开傅达林，二是烧了照片继续掌管傅达林。当时已经安排好了董事会改选董事长。所以我当时不能离开，就算我离开了，你们想想，佟富贵会让我拿走照片吗？哎呦，你这个杀人犯怎么这么会编故事呢？你看到的照片根本就是高大海泼油犯罪的证据。你想把证据给毁了，想替爹掩盖他的罪行，就把皮子熊也给杀了。法官大人，这孩子跟他爹高大海是一样，是个坏坯子。你应该马上判他死刑，彭富贵，你这个恶魔，你已经杀了我的儿子，还想杀我的孙子，你是个恶魔！娘，彭富贵，是你当时逼着我杀皮子熊来跟你交心的，就算是我杀人，也是你指使的。你的证据呢？但是我没有杀皮子熊，我就知道你会拿这件事来威胁我。就像当时你拿这件事威胁我爹，给你放火一样，所以我给皮子熊留了活口。你说你没杀皮子熊，他人呢？我接过皮子熊的电话，法官大人，我可以证明，皮子熊不但没有死，而且他还号称手上有陈辉烧的那张照片。既然你们说有人有照片，那人呢？法官大人，这些啊都是这帮小人的推脱之词，你说能相信他们吗？啊！你们所说的秘密证人和新证据，可不能光用嘴巴来说。法官大人，我们一直跟他都有联络，他本来，他本来是要来的，嗯、呃。我再给你们五分钟时间，如果到时候还不到的话，我就要宣判了。法官大人。我早就在这候着呢。刚刚证人所说的话，句句属实。我父亲当年在卓家商行对面开照相馆卖照相机，那个时候，他放在阁楼的两部相机，无意间拍到了佟富贵。犯罪现场的照片，请你过目。新证据，新证据，就是这小子的父亲，跟我们两个判的死刑了。对，法官大人，我再附送一份。我父亲在目睹佟富贵的犯罪经过后，记录下来的笔记。我要感谢高成辉救了我一命。如果不是他救我，今天我也救不了他。本席宣判，高成辉杀人罪名不成立，当庭无罪释放。什么？哎呀，太好了，无罪释放了！释放了！哎呀，太好了，太好了！好了，太好了！哎呦，佟富贵杀害卓宗梦、佟大成，证据确凿。法官大人，卓老爷一案已经超过了法定追诉期限，不应该受理。你，这，这还有没有王法呀、啊？法官大人，杀人要偿命啊！法官大人，杀人要偿命啊！肃静，肃静，休庭三十分钟，本案三十分钟之后宣判。
你们那些证人证物都是针对过去卓老爷一案，现在已经过了追诉期，你们叫我怎么定他罪呢？法官大人，追诉期从犯罪日期计算，犯罪行为继续或连续状态的不在其期限。法官大人，童富贵不光杀了高大海，他还杀了别人呢。我手里边现在已经掌握了他的几个案子了。我要的不是掌握，是确定，确定你知道吗？他到底有没有杀高大海？我要的是这个证据。可是现在唯一的证人没法起来作证啊！那高大海一案如果不能将他绳之以法，而卓老爷一案也定不了他的罪。哎，你们这一次可是帮了童富贵的大忙了。起立，坐下。老天爷，老天爷，请你显灵啊！不能放过坏人，不能放过坏人呐、啊！原告代表，请问还有其他证人吗？如果没有，本案将做最后宣判。嗯？等一下，这是谁啊？这法官大人，我是本案的重要证人，我叫何春妍。法官大人，这位女士是本案最重要的证人，请求法官大人让她当庭作证。同意请求，证人请入证人席。法官大人，我是要指控童富贵所犯的罪行，他怕我说出真相，千方百计的想要杀我，所以我才配合警方的要求，假装昏迷。何女士，你是关键证人。你的话可以影响本案的判决，所以请你务必以实相告。我明白，我保证我说的一切都是实话。那天我在仓库，我确实看到童富贵逼高大海写下遗书，然后再看到他把高大海活活的打死。胡说八道！胡说八道！何春言，你有什么资格在这边说话？你背着老子在我头上戴绿帽子那就算了，怎么，想跟你的奸夫同流合污啊？一起陷害我啊？我到底哪里对不起你了？少跟你吃，少跟你穿了吗？为什么你们有一点点的夫妻情分？你到底还是不是人呐？法官大人，我是要指控童富贵所犯的罪行。童富贵心狠手辣，谁不顺他意，他就要谁的命。他根本没有把我当做是妻子。他已经不是一次想要我死了。之前在客栈，他已经派人想要杀我，只是我命大，不然的话，今天我也不会站在这里。你还说，要不是你拿了我的钱，偷了我的钱去给朱德刚，我会这么生气吗？住口！你别含血喷人！朱德刚，你还有话可以说呀？二十三年前，你就因为跟我抢同一个女人，记恨到今天。邪怨报复我，到今天你还玩同样的老把戏，你不嫌烦我都嫌烦了。各位，我可不是空口说白话的。那个女人就在这儿。童富贵，你真无耻！怎么了，德哥？是不是我说到他，你心疼了？在卓家的时候，你就处处跟我作对，处处压着我，看着我不顺眼。从卓曼君到何春妍，哪个我童富贵看上的女人，你不跟我抢的？你表面上装得像个堂堂的君子，骨子里却卑鄙下流、无耻龌龊。你们三个都不是好东西，高大海更可恶。我好不容易又遇到了曼君，都在餐厅里要结婚了，可是高大海。
，却把他带走。他还以为他是英雄救美，我呸！不过，没过多久，他和他的老娘们就把满军骗上床了吧？这与大海无关。娘，娘，这与大海无关的。你说这种人该不该死啊？该不该死呢？该死，该死，该死！他，他当然该死。以为我是谁呀、啊？我是佟富贵，他想威胁我，还拿一张破照片威胁我、恐吓我。我是佟富贵。不过啊，我真是搞不懂，我已经把我的宝贝女儿嫁给他的儿子了。这不是把卓家的钱还给卓家老爷，把这笔钱还到我们三家人的后代子孙身上，这样还不够吗？这样的结局还不够好吗？哦，我忘了。可高大海的儿子。叫高成辉，他起了贪念，想独吞了。成辉呀、啊，从我认识你的第一秒开始，你就在骗我，什么骗我的女儿，骗我的事业，骗我的公司，到后来还放火烧人。你知不知道我这只脚瘸了多久？我的眼睛瞎了多久了吗？没错，高大海是该死。你高成辉更该死、啊！陈辉，陆静，陆静，董富贵，那你承认杀高大海了？没错，杀他是替天行道。那当年卓老爷一案呢？也是我，男子汉大丈夫，敢做敢当啊！法官大人，我当事人因为精神不稳定。你给我闭嘴，坐下！我童富贵做事敢做敢当，我不是高大海，也不是高成辉，我不像他们那么懦弱。朱德刚。二十年以后，我还是一条好汉啊！你们两个，地狱见！对了，还有你们这些小王八蛋，你你成辉，我你们俩坐下，给我坐下，坐下，成辉，我真不知道你大海地狱。会不会怪我？你们该死！你打我呀！你打我，打我，你打我呀！苏静，我带他走。打我，打我，来打我呀！打我打呀，打呀，打呀！因犯人情绪激动，本庭决定择日宣判，退庭。贺小姐，我替大海谢谢你了。你肯出庭作证，你是我们高家的大恩人，我给你磕头了、哎。高大娘，高大娘，你别这样，你不用谢我，你真的不用谢我，我只是做我应该做的事。奶奶，对不起，对不起，奶奶。都是我不好，对不起，奶奶，都过去了，一切都过去了。
，你把我带进来干什么？呃，庄子，你得了吧！再不老实，老子叫你现在没得混。老实告诉你，零八幺三，这是法院跟拘留所下的条子，外加典狱长亲自下的命令，取消你的全部优待，就连与律师会面的资格都已经全部取消了。你再给我啰嗦，明天放风都没有。<笑>你们这些混账东西！等老子放出去以后，我一定会让你们每一个人都死得很难看，让你们死得很惨。等你出去再说吧。走。哎哎！你让我到以前的屋子，让我到以前的屋子。哎，我回来，回来，回来。楚言，你又何必急着出远门呢？童富贵的手下已经被一网打尽了，你现在已经很安全了。我可是带着支票出门的，带着谁的支票？你给我的支票啊！我，我记得你跟我说，什么也不想，什么也不要，就要带着我环游世界，然后把所有的烦恼通通丢到太平洋去。你还说要给我造一个小木屋，在里面砌一个大大的壁炉，这就是你的支票啊！不过你别紧张哦，我不会急着要你兑现的。我知道现在有一个人更需要你照顾，德刚，德刚。啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！
曼君，谁呀、啊？伯、啊、伯，我特地带来童富贵伏法的消息。是不是童富贵被枪决了？哎，曼君，快念给伯母听。涉及谋害高大海的富达林老板童富贵，在被法院判处三个死刑后，于昨日被枪决伏法。娘，曼菊，娘，大海，大海，你可以瞑目了。对于过去，我无法忘怀。作为一个女儿，我始终无法原谅你的无情；可作为一个情人，我却又无法恨你。三年了，我以为我可以忘记过去的一切，可是漂泊的越久，我才明白。有些事是铭刻在灵魂里的。或许我还需要更多时间，或许我还需要到更远的地方，或许我还需要更深的思索，又或许我该试着连你也忘记。我也不知道。景娟，巴黎左岸的深秋。或许你应该回。或者留下地址，好让我给你回信。第几张明信片了？第一百零三张。第一百零三张了。哎、嗯，你知道吗？我听过一个传说，如果有寄不出的信、说不出的烦恼、心事，就把它放在水里，唰，所有的不开心、烦恼就会流向远方了。要不要试试？船飘起来了，好多小船哦。你的信啊，程燕，你一定一眼就能看出来这是在哪里了吧？没错，我现在人在荷兰，一个风车和郁金香的国度。看到这么多漂亮的郁金香，我突然有一个想法，或许。也是该为今后的日子做出决定的时候了。郁金香给了我一个启示，因为它的花语就是我的决定。你猜，紫色郁金香的花语是什么？哎，德刚，啊，你想种些什么花呀？都行，你说吧。嗯、呃，春妍喜欢什么花？春妍
。哎呀，我还真没有注意他喜欢什么花呀。要不，我们种玫瑰吧，种玫瑰花，欢迎他回来。最近，他来信了吗？他昨天才来过信。妈，你知道花语的意思是吧？那紫色郁金香的花语是什么？紫色郁金香的花语，怎么还真不知道？德刚，你知道吗？嗯，是不是相见不如怀念呢？啊，相见不如怀念？怎么了？哦，没事没事。在种花呀，我也要来凑凑热闹。我带了郁金香来了，紫色的。锦娟，<笑>怎么不欢迎我啊？哪里不欢迎了？你怎么回来了？傻瓜，我不是用郁金香的花语告诉你我的决定了吗？你用相见不如怀念来折磨我，又何必回来呢？<笑>你真笨，郁金香的花语啊，是唯一的真爱。今生无悔，知道了吗？啊，妈，是我错了。来来来，快过来，快过来。妈，你看这花漂亮吗？漂亮，漂亮。是今生无悔啊。是啊，妈，以后可不能乱说了。什么相见不如怀念嘛。<笑>